আজকের রিয়ালিটি একটু ভিন্ন ধর্মী আমরা গত সপ্তাহ বসে কইছিলাম না কি তা করব আজকে আমরা ইলিগাল ইমিগ্রেন্টসের উপরে মাতমো আসলে ইমিগ্রেন্টস ব্যাপারটার উপরে মাতমো যে আসলে কোন কোন অবস্থা কিভাবে আমরা বিলাত কি পরিমাণ রেস্টুরেন্টরা সাফার করা যারা কাগজপত্র ঠিক নাই তারা কি পরিমাণ প্রবলেমে যার এবং ল থেকে কতটুকু আপনারা সাপোর্ট পাইরা বা না পাইরা বা সমাজ থেকে কতটুকু কন্ট্রিবিউশন করা যায় আসলে আপনারা হয়তো এই এক মিলিয়নের মাঝে হয়তো বাংলা ফেরাতে আমরা দশ পনেরো বিশ হাজার ওইতাম পারি আই ডোন্ট নো দ্য ফিগেস হয়তো বিশ হাজার ওইতাম পারে বাট মিলিয়ন মানুষের ইলিগাল হিসাবে মনে করুন তারা এক্সপার্ট যারা আসুন যে দেশও আসুন সো আমার কথা না বাড়ে এই বিষয়ে আমরা একটা ছোট্ট ডকুমেন্টারি দেখবো কিন্তু তার আগে তার আগে আমরা পরিচয় করে দিই আজকে আমরা লোকে খেড়া আসেন আমার হাতের বাম থেকে আজকে শুরু শুরু হই আজকে আমরা লোকে মুরব্বী আসেন প্রফেসর এফ এস বি ফারুক ফারুক ভাই সাহুক কনজারভেটিভ এমপি প্রার্থী আসলে কোনো এক সময় আমরা যখন পিছনের দিকে গেলে দেখবা এছাড়া চেম্বার অফ সাবেক চেয়ারপারসন এছাড়া কিন্তু এখন অবসর সময়ে বেশিরভাগ বই লেখেন আর সমাজকর্মী হিসেবে আপনারা সবই চিনেন তানরে যখন বিগত বিশ পঁচিশ বছর আমরাও দেখছি আমরা আমি আঠাইশ বছর থেকে দেখি যে এরকম সব একজন সমাজকর্মী হিসেবে ওয়াক করে তো সহজ সালাম আলকম ভালো আসেন তো বিহু যখন আমার হাতর ডানে আপনারা অনেকে চিনেন প্রত্যেক শনিবারে তার প্রোগ্রাম থাকে আমরা চ্যানেলে সব আপনারা দেখুন সলিসিটার তাজশা প্রিন্সিপাল তাজ সলিসিটার ওয়াকরুদ সহ তাজ ভাই সাহুক গুড টু সি বিহু যখন আমার হাতের ডানোর কর্নার আপনার সৈয়দ আরিফ হোসেন কাজি হিজ এন অ্যাকাউন্ট বাই প্রফেশন ওয়াকরুদ সহ ইসলাম আলকম ভালো আছেন বিহু যখন লাস্ট গেস্ট ফর দ্য নাইট এইটস দি অলি খান সেক্রেটারি সাহায্য করতাম লো কিভাবে চেঞ্জিং আপনারা হেল্প করা যেত এইসব জিনিস নিয়ে আপনার লোকে আমরা কথাবার্তা মাতম এবং লোয়ার সাইড থেকে একজন আসুন অ্যাকাউন্টেন্ট সাইড থেকে যে আসুন সমাজ থেকে একজন আসুন বিসি এর রেস্টুরেন্টের সাফারার একজন আসুন সো সব মিলাইয়ে আমরা আপনার লোকে কিছু শেয়ার করব কিন্তু আমরা কোনো অ্যাডভাইস দিলাম না এবং আপনারা কেউ এটা গালি দেওয়ার লাগিও না আপনারা বড়ো করার লাগি না বলে আমরা লিগেল আর আপনারা ইলিগেল নাথিং লাইক ইট জাস্ট টু শেয়ার আসলে যে আমরা আপনারা সাথে আছি আমরা ফিল করি আমরা যদিও প্যানেলটি আছে ফাইন্যান্সিয়াল অনেক কন্ট্রি কন্ট্রিবিউশন করা লাগে সব কিছুর বাদেও আপনারা আমরা জাতর ভাই এনে হল আপনার বাড়ির কেউ বাতি যায় কেউ সাসা উই ওয়ান্ট টু হেল্প ইচ আদার্স লাগে আপনার লোকে ওপেনলি আমরা একটু মাতখতা মাতম সে লেটস মুভ অন থ্যাংক ইউ ইমিগ্রেশন ইস্যুতে ব্রিটিশ সরকার এবার যেন আরও বেশি মরিয়া হয়ে উঠেছে অবৈধ বা ইলিগালদের জন্য কর্মস্থলে বাসায় রেড করার পাশাপাশি শুরু হয়েছে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের অনুসন্ধান সত্তর মিলিয়ন অ্যাকাউন্টের সবগুলোই পর্যবেক্ষণের আওতায় আনা হবে সর্বশেষ হিসেবে ধারণা করা হচ্ছে ব্রিটেনে প্রায় এক মিলিয়ন অবৈধ নাগরিক রয়েছেন যার মধ্যে ছয় হাজারের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকতে পারে এখানে থাকতে পারে অনেক অবৈধ লোকজন আছে যাদের ঘর বাড়ি রয়েছে যাদের বিজনেস থাকতে পারে অনেকের বা যারা কাজ করে তাদের বেলা অ্যাকাউন্টস তো থাকবেই অ্যাকাউন্টস ছাড়া তো এটা এটা কিন্তু ব্যাংকের উপরও একটা একটা সিরিয়াস ইন্টারফেরেন্স হচ্ছে বর্তমান সরকার ইলিগাল ইমিগ্রেন্টদের বিরুদ্ধে জিয়াদ ঘোষণা করেছে তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট তাদের এনএইচএস বা স্বাস্থ্যসেবা তাদের ড্রাইভিং লাইসেন্স তাদের কাজের অধিকার তাদের বাসায় থাকার অধিকার তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ করা সহ বিভিন্ন হোস্টাইল বা বৈরি আচরণ শুরু করেছে এবং এখানে ড্রাইভিং লাইসেন্সকে জব্দ করা হচ্ছে বাড়ির মালিককে ফাইন করা হচ্ছে অবৈধভাবে কাজ করার অভিযোগে রেস্টুরেন্ট সহ বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে ফাইন করা হচ্ছে জীবন বিপন্ন করে দেওয়া হচ্ছে ইমিগ্রেশন জনিত কারণে গ্রেফতার হয়ে ডিটেনশন সেন্টারে থাকছেন হাজারো মানুষ দু হাজার সালে এর পরিমাণ ছিল প্রায় উনত্রিশ হাজার আর আগের বছর আঠাশ হাজার প্রায় আড়াইশো বাংলাদেশি রয়েছেন বলেও জানা গেছে তবে এক মিলিয়ন অবৈধ নাগরিকের মধ্যে বিশ থেকে ত্রিশ হাজার বাংলাদেশি হতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে গত বছর ডিটেনশন সেন্টারে একজন ডিটেইনের হামলায় প্রাণ হারান এক প্রবীণ বাংলাদেশি এর আগে বাংলাদেশি স্টুডেন্ট রুবেলের ডিটেনশন সেন্টারে রহস্যজনক মৃত্যু নিয়েও বেশ ক্যাম্পেইন হয় কিন্তু ফলাফল শূন্য অবৈধ ইমিগ্রেন্টদের জীবন সংগ্রাম এবং বাস্তবতা কত করুণ কত দুর্ভোগের তার ধারণা পাওয়া যায় কিছু মানুষের কাহিনী শুনলে যদিও শর্ত রয়েছে নাম পরিচয় না দেয়া এই ব্যক্তি অপ্রত্যাশিতভাবেই অনিশ্চয়তার মাঝে দিন গুনছেন 
প্রায় পনেরো বছর আগে এদেশে এলেও শুরুর দিকে তিনি অবৈধ হয়ে যান তারপর আর কোনো কাগজপত্র হয়নি এই বাস্তবতায় তিনি গত প্রায় তিন বছর আগে এদেশে বিয়ে করেন কিন্তু এই বিয়ের পর তিনি যেন আরো বেশি ঝামেলায় পড়েছেন তারা আমার বিয়া মানে না আমার ব্রিটিশ ইলিগেল কিতাকিতি তারা লেখিয়া দেয় এটা মানছে না প্লাস এখন হয় আমার বউ বাচ্চা আমরা সব বলে চায়না থেকে আইসি সন্তানের জন্মের পরও সমান অবস্থা আমার আমার ডিটেন করে রাখার বাদে আমার বহু সময় তখন আমি খুব কষ্ট মাঝে আসলাম লাকিলি আমার ওয়াইফ মানে থ্রি উইকস আর্লি আমার বেবি বনোয়ার কারণে তারা আমার বেবির কাগজ দেখে হসপিটালে থেকে আমার তারা বেল দিছে সাইন কন্ডিশন দিয়া পাঁচ সাত বছর আগে যদিও কাজকর্ম এবং আয় রোজগারে ততটা সমস্যা ছিল না কিন্তু এখন যেন সব কিছু বন্ধ হয়ে আসছে স্ত্রী অবাক তবে সহযোগী হিসেবেই স্বামীর পাশে থাকছেন they wanted to tenancy agreements obviously without any like status or ability without we can't show to the council people he's my obviously he's at this moment he's illegal yeah. right i can't show prove it to them as well obviously he's my husband part of my life right i it's really struggling things for me so you know how they ask in so many silly question it's not suitable for us as well kono status nai bhai e desho je ar mane khagoj botone khub ekta ondo khar jibone khata ni lage khamo gele manche khamo rakto sai na khagoj chara paisa to eta ekbare khani fete bate ta khoilu sole gor rent dito sai na big problem e juboko janalen tar hotashar kotha দেশে মা বাবা ভাই বোন আশা করে বসে থাকেন পরিবারের বড় ছেলে লন্ডনে আছে কিন্তু তিনি জানেন তার জীবনে কি ঝড় বয়ে যাচ্ছে আমি যে বেতন যারা ঝুঁকি নিয়ে কাজ দিচ্ছেন তারা বেতন দিচ্ছেন খুবই কম আর যে ঘরের একটি রুমে শেয়ার করে থাকেন সেটির মালিক তাকে চাবিও দেননি অর্থাৎ অফিসিয়ালি তাকে ঘর ভাড়াও দেয়া হয়নি তেরো বছর যার বাট আমি রিপোর্টিং করি আর নাকি তিন বছর থাকে তারা রিপোর্টিং সেন্টার হওয়ার যে আমার একটু রিফিউজ হয়ে গেছে করি আমার আটটায় রেখেছে তারা অ্যারেস্ট করে তারা এখন ডিটেনশন সেন্টারে নিব কি নিশ্চয়ই আমার নিয়ে আট নয় ঘন্টা রাখছে রাখার পরে তারা আমি বাদে সলিসিটারের লোক যোগাযোগ করছি করার পরে তারা আমার এবার দিয়ে আবার সার্চে সলিসিটারে যুদ্ধ হওয়ার পরে একবার আমার নিজে আমার রুম থাকে নিজে কি বাট আমার লোকের বাই আসলে ঠান্ডা একটু গানি যাইছে না হয়ে বাদে আমার কাগজপত্র পাইছে না হয়ে বাদে লিখা গেছে কি আমার মিডিয়াকর্মী ফরহাদ জামানও একই কষ্টে ছিলেন নিজের বাবার মৃত্যুর সময়ও দেশে যেতে পারেননি দুই হাজার চোদ্দো সালে আমার আব্বা মারা যায় দেশে মারা যাওয়ার আগে আমার আব্বা আব্বাকে আমি আমার কাগজ না থাকে আমি দেশে যেতে পারিনি আব্বাকে দেখতে পারিনি সে যন্ত্রণা আমার চিরদিন থাকবে কাগজপত্র নাই আমাদের এক ভাষা থেকে এক ভাষায় দিত আমার ওয়াইফ অনেক কষ্ট করছে এই আমার ওয়াইফের এমন জায়গায় হাই হাই ব্লাড প্রেশার ছিল ডাক্তারিও আমরা করাতে পারিনি কেউ আমাদেরকে বুদ্ধিও দেয় নাই না দেওয়ায় আমার ওয়াইফের হঠাৎ করে স্টোক করে দুইটা কিডনি প্রায় টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট কিডনি এখন কাজ করে আমরা ডাক্তারি করছি লন্ডন প্রজেক্টের মাধ্যমে তো আমি 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 বলবো যারা ইলিগাল আছে যাদের ডাক্তারি নেই তারা কিন্তু লন্ডন প্রজেক্টের মাধ্যমে তারা ডাক্তারি করতে পারবেন একটা সুযোগ আছে কিন্তু এখন অনেকের মতো তার দিন বদলেছে আমরা নয় বছরের মাথায় হিউম্যান রাইটসের উপরও আমরা পাইছি আমার ওয়াইফের বিশেষ করে মেডিকেল গ্রাউন্ডে তারা দিছে আমার ছেলে ট্যাক্স পেয়ার আমার মেয়ে ট্যান ট্যাক্স ট্যাক্স পেয়ার সবাই এখন সরকারকে আমরা ট্যাক্স দিতেছি আমরা ইনশাল্লাহ আমাকে কাউন্সিলেও ঘোর দিছি আমাদেরকে যে আমি ওদেরকে এক একটা কথাই বলবো ধৈর্য ধরার জন্য আর যাচ্ছে কাউকে যদি সাইনে দেয় সাইনে যেন অবশ্যই যায় বাংলাদেশি সলিসিটার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক প্রেসিডেন্ট বেরিস্টার আবুল কালাম বলছেন এখন যা চলছে তার অনেকগুলোই যুক্তিহীন বর্ডার কন্ট্রোল করতে যদি ব্যর্থ হয় হোম অফিসের ইউকে ইমিগ্রেশন তাহলে যারা ভিতরে আসবে তাদেরকে এইরকম হ্যাঁ প্রতিপন্ন করা বা তাদের উপরে অমানবিক আমি বলবো যেটা সাধারণ মানুষকে একজন মানুষের যে জেনারেল যে রাইটসগুলো এইগুলোকে ইন্টারফেয়ার করে এই সরকারের সময়ে ইমিগ্রেশন পলিসিতে কোনো আশা দেখছেন না লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাব প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নাহাস পাশা 
বোরিস জনসন মেয়র থাকাকালীন লন্ডনের ইকোনমিরে চালু রাখার জন্য এই এই দাবিটা ছিল যে অ্যাটলিস্ট যারা এখানে কিছু লোক আছে তাদেরকে রেগুলারাইজ করা হোক অনেক দিন থেকে যারা আছে তাদেরকে যদি রেগুলারাইজ করা যায় তাহলে ইকোনমিটা সচল থাকবে কিন্তু বোরিস জনসন তার সরকারকে ব্যর্থ হয়েছেন বোরিস জনসন হয়তো একসময় প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন কিন্তু দেশের তাদের যে কনজারভেটিভের যে রাইট উইং গ্রুপটা আছে যারা ইমিগ্রেন্ট বিরোধী চরম ইমিগ্রেন্ট বিরোধী তাদের চাপে কতটুকু তিনি নথি স্বীকার করবেন সেটা আমি বুঝতে পারতেছি না তবে যথার্থ ডকুমেন্ট সহ আবেদন করে অনেকে উপকৃত হচ্ছেন জানালেন ইমিগ্রেশন কনসালটেন্ট নাসিদ রহমান বর্তমান সরকারের পরিবর্তন হলে জেনেমি করবিন অথবা যদি বরিস জনসন আছে শুধুমাত্র এই দুই ব্যক্তি যদি কর্ণধার হন প্রধানমন্ত্রী হন তখন কোন একটি সাধারণ ক্ষমার আশা করা যেতে পারে সাধারণ ক্ষমা দিতে হলে আপনার ইংলিশ জানতে হবে ক্রিমিনাল কনভিকশন থাকা যাবে না কোনো চার্জ থাকা যাবে না আপনার সিসি যে থাকা যাবে না আপনার টায়ার টু লেভেলে এক্সপার্টিস থাকতে হবে শেফদের সেই এক্সপার্টিস আছে আপনাদের প্রচুর ডকুমেন্টেশন থাকতে হবে যে দশ বছর ধরে আপনারা এই দেশে আছেন যদি ডকুমেন্টেশন দিতে না পারেন পঁচিশ বছর থেকেও কিন্তু আপনি ওই সাধারণ ক্ষমায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন না বিভিন্ন গবেষণা ইতিমধ্যে দেখানো হয়েছে অবৈধদের সবাইকে স্বশ দেশে ফিরিয়ে দেওয়া খুবই কঠিন এবং ব্যয়বহুল তার চেয়ে তাদেরকে বৈধতা দিয়ে ব্রিটেন অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ভাবে লাভবান হতে পারে এই সব তথ্যকে বিবেচনায় নেওয়ার কথা বলছেন সকলে Welcome back. Viewers, I'm going to show you a documentary clip. Actually, I'm going to show you a little bit about the people who are here. I'm going to show you a little bit about the British passport. I'm going to show you a little bit about Islam. তারা আসলে এতটুকু কষ্ট নয় আসলে আমরা এগুলো রিয়েলাইজ করি না যে বা যারা দেশ থেকে এখন এখনও আসলে পনেরো বিশ বছর থেকে মানুষের সাফার করে রা খালি তোমার অসুস্থতা মা মা বাপরে দেখা নেয় এ দেশে মারাও গেছেন অনেকজন আমার জানা মতো কেসেস হল আছে বড় বাইয়ে ছোটো বাইরে আনছিল বাট ডায়াবেটিক্স এত বেশি আছে কোনো ডাক্তারে লইছে না বাদে ডায়াবেটিক্স বাড়তে বাড়তে হঠাৎ করে মারা গেছেন এটা নিজে এগুলো সব বাস্তব ঘটনাগুলা আমরা দেখি এমন মহিলা হলে এত সব আসেন খেউ নাই দেশ যাই তা খুই দেশে না আছে আওলাদ না আছে কিছু জামাই লুই আইসা জামাই মারা গেছেন তাই নিয়ে লিখে লইতে শুরু অনেকের অনেক রকমের কাহানি আছে অনেক স্টোরি আছে বাট বাস্তবে তারা আসলে খুবই সাফারার বাট আমি লেস মুভ হন আমি একটু প্রোগ্রামের দিকে যাই তাজ ভাই আপনার কাছে একটু ফোকাস আসকে এই বিগত দশ বছরে ইমিগ্রেশন পলিসি এত চেঞ্জেস হল হয়েছে আমরা শুক্র মাঝে দেখতে খেনে মনে করেন এই খালা মানুষের উপর বেশি মেজরিটি অত্যাচার কারণ সাদা মানুষরা তো সব ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন আমরাও সব খালা মানুষ এশিয়ান সাব কন্টিনেন্ট বা ও সাইডের মানুষ যারা বা আফ্রিকান খয়াজন থাকতে পারে কি তার লাগে আমরা উপরে এটা ওয়াই ওয়াই ডি থিঙ্ক আমরা উপরে এত বড় অত্যাচার চলে মানবিক কোনো রকমের কিচ্ছু নাই আমরা এমন এক দেশে থাকি যে দেশে তোমার হিউম্যান রাইটস এভরি সেক্টরও আছে বাংলা চেয়ারও বইলে গিয়ে সু করা যায় যে এই চেয়ারও বইসাম তোমার অফিসও গিয়ে আমার এটা দুঃখ পাইলেছি ইউ হ্যাভ টু পাই মি Why do you think all these things? Kitar lagi? Kitar lagi amra free shob ottachar. Why? Amra politicians jara re amra electori amra re represent korta. Ji. Ebong last koyok bosor jabot take bortomane including our current prime minister Theresa May, she was the longest serving home secretary in the British history. Ji. Tar pore to uni prime minister hoila to immigration hoilo gi unar ekta personal agenda. এর আগে ক্যামেরন সাবরও পার্সোনাল এজেন্ডা আসিল এখন হায়ার অথরিটি তা কি তারা সবরে কর যে ইমিগ্রান্ট সকলো আমরা সারা প্রবলেম আর এটারে ইস্যু দরিয়া মিডিয়ায় যেভাবে পোর্ট্রে করে যদিও সাবজেক্ট লো না তাজ ভাই আমি আপনার জিকাই এর আগে তা ব্রিটিশ ইতিহাস পড়ছে না পৃথিবীর যত সব প্রবলেম ক্রিয়েট করা আজকে রোহিঙ্গা হোক আর জেসানে হোক আর ব্রিটিশ রাজ যেন আসিল তারা দাগ একটা দিতে সময় আমরা মারামারি করে আস্থা জিন্দগি বেশ তারা কিতাব মনে করে না আমরা কমনওয়েলথের পার্ট আসলাম আর তারা কিতাব মনে করে না এই সব মানুষের অনেক রাইটস আছে এরা হাবি গোষ্ঠীরে মারছেন হাবি গোষ্ঠীরে বাস দিছেন ইতা হলটি ইতা কিতাব কোনো কারণে মাত কথা হয় না আর এই যে খালি খুব পলিটিক্স আমরা যে বড় বড় সোসাইটির লিডার হলে পলিটিশিয়ান হলো এসব কর দিন আর শুট কিনে দেন ইতা কিতাব কোনো খামো লাগে না এটা কোনো কোনো খামো লাগে না যেটা যদি আমরা ইফেক্টিভ কোনো ক্যাম্পেইনও করতাম পারি আর না অ্যান্ড বাই কো ইনসিডেন্ট আজকে আপনার প্রোগ্রাম এবং 
फंडो जानवरी ए फिफ्टी सेवेन पेज और एक टा रिपोर्ट बारे से होम एफर्स सिलेट कमिटी रहा ने तारा फर्स्ट आज इनिश आईडेंटिफाई कर से एंड अपने हमारे टू शो में देखो आमी जस्ट अपना रे ब्रीफली कोई दर्शक रे यहाँ नो तारा फर्स्ट आज इनिश कोई से जगह नो प्रॉब्लम्स कितना लगी इमिग्रेशन ए वर्क करें ना ऐसा हुई से कि देर इज लैक ऑफ ट्रस्ट इन द ऑफिशियल डाटा टारगेट्स एंड द डिसीजन मेकिंग जेही खरोंने इटा लगे पॉलिटिशियन डा डायरेक्टली रेस्पोंसिबल सेकंडली अम्रा लॉयर जरा उन्हें शुमार कोटो जाए जा जोखले कोई मिस्टर शाह अमी तो आई नो बुजियन ना भी किता जजमेंट करता मिनो एकोन बोया उठो देखिये आई नो को किता इगु रियल इंटरप्रेटेशन किता इनो कोई से रूल्स आर सो कॉम्प्लेक्स एंड हार्ड टू अंडरस्टैंड ऐटा इधर शो कोटो फापील सुप्रीम कोर्ट तक की उन्हें शुमार जाजेरा फ्लैश आउट कर सोइन पॉलिटिशियन के उद्देश्य को री तुम इतने आइन बनाओ जैसे एक इजी टू अंडरस्टैंड एंड वर्कबल खेखर खोता होने तार फोरे जेटा कोई से गवर्नमेंट है जे एप्रोच नहीं से बोलते माने इटा राइट ना एप्रोच टा तख्तोई बो ओला इमिग्रेशन पॉलिसी कंसिस्टेंट तख्तोई बो एक टा उए ते जेटा लेवर मार्केट जेटा अमी लास्ट इमिग्रेंट्स सारा इधर सोल्टो ना है। There is a recognition in this report। ठीक है सर, तुम्हारे लंदन होए तो इमिग्रेंट्स से दरखान ना है, किंतु देशों विभिन्नो डिविशन को रहा है इटा होए तो ओलिवाइड सब्जेक्ट, जे होए तो स्वांसित, बार नोर्थे दी एमोन कुनो टाउन ना से, जेनो व्यवस्था बनी जो सोलेन ना इमिग्रेंट्स और दरखा� रेस्टुरेंट तो अलोकेटेड करी दो एवं लास्टली जेटा हुआ हुई से जे लोकल इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट और नेशनल लेवल और मजे मानी कुनो कंसिस्टेंसी ना ही पार्लियामेंट और जो तो आइन देख से हमरा दुई हजार बारहशाल तक या इमिग्रेशन टाइट हुआ रंबो हुई से इधर शो बारहशाल जे आइन कर से एयर फॉरे ए रिपोर्टो जब उन्हें आयन बनानी हुई से इमिग्रेशन और रिसेंटली जब गुलार पोपार कुनो डिबेट हुई से ना पब्लिक के वो जाने ना तारा जेटा इच्छा तारा बड़ो बड़ो हाई लेवल और होम सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर एम बी आर बनाई लिस्ट है यस बट हमारे को तो इसे खेले आपने बोले ना हमरा खाला मानुष हमरा मुसलमान कितना � but you have to give us two examples. We have a problem with the problem in the last 40 years. We have to give them illegal immigrants. We have to give them a bomb site. We have to give them a bomb site. We have to give them a bomb site. Show me some examples. There is no example. We have to give them a target for the Muslims. But we have to control the immigration because we have to give them a bomb site. 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 You are the problem for the country. जाइ ते गियो इबो एवं finally एकोन politician ने रा recognize कर सोइन। Wait a minute, Commonwealth तो देशो रे रा रा problem ना है। Problem वो लोग ये European unaccounted for mass migration जाइ ता A report ओ flash out करो इसे। So now in the right way government is thinking। But it's going to be too late। हमरा तो मानुष रो अबोस्ता है तो बाजे अबोस्ता। अच्छा एकोन आपने रे move on करे आपने lower जी के जरा ना मेरे two four आया आपने रे किसे? Yes। ताज़ बे। पाय आपने रे किसे? Very sure होच। आज के program तो इलो जे अभिष्य एक तो बहुत ना मासी रेस्टोरेंट रहा हूँ और जेली कल मानुष रहो नहीं रहती था ना आमी शक्की और आमी तो कौन खाम करता हूँ आमी तो कौन खाम करता हूँ रेस्टोरेंट रहा हूँ तो तारा होली डे नहीं बोस रहा बड़ो बड़ो काम ना रहा हूँ आमी खाम करती हूँ इट एट ट्रू इलीगल मानुष रहो ना ह एवं आमी मोने कुरी ऐसे मानुष रे एडवांटेज ने वार खरोने ओने क्रेशन डर गामना रखले साफ़र खोल रहा है इस खेल को और तो तार बच्चा नीचे खोता होने ना ले है मोदुरी हुई किसे बागान जुड़ी हुई किसे बिकॉज़ मानुषों हो खालाल मरियम रख है इसी तार वीकनेस और फायदा नहीं है एकों तो खोम सीट क ना हमरा आश्चर्य हमरा बिस्तर तक ही फ्रॉम बिस्तर तक हमरा 2012 तक ये बेफरे काम करिया इसी एवं इमिग्रेशन लोगे कंटिन्यू काम करिया रहा मुन्ना सिमिलर उस तरह लोगे खोरसी तो हमरा शॉप्स में एडवाइस करी जन अनडॉक्यूमेंटेड खेवड़े रखा आर कुन प्रोजेक्शन नहीं तो अरे एकदम मोमेंट हमरा जानी रियली स्टाफ 
বহু রেস্টুরেন্ট হল মানুষের সালার এখন দুজন বা তিনজন আমরা মানুষ আছে বাকি সবই লাগে স্থানীয় রূপিয়ান অত্যাধিক ব্যবসা সালানি যার এখন সৌ আমি মনে করি যে আমরা আর কি যে আমরা অ্যাডভাইস থাকবো ফ্রম দ্য বিসিএ যে আনডকুমেন্টেড কেউ রাখা এখন ঠিক নাই বা রাখা দরকারও নাই বিকজ আপনি তো রাখলে তো নেন আপনি এগুলোকে উপকৃতা আপনার টোয়েন্টি থাউজেন্ড রেড যে ওই রেড দেখো আমরা বিগত যেগুলো টু থাউজেন্ড টুয়েলভ থাকি আনটিল সিক্সটিন পর্যন্ত আমরা কিন্তু উইকেন্ডও রেডটা আমরা বন্ধ করে রাখছিলাম আমরা তারা ইমিগ্রেশন লোক আপনার ওয়ান টু ওয়ান খাম করছি এবং প্রায় সাত আটটা সিমিনার তারা লোক আমরা করছি ওয়ান টু ওয়ান বই এবং তারা কইছিলাম যে আমরা দেখো উইকেন্ডও তোমরা রেড করলে আমরা বিরাট ক্ষতি হয়ে যায় কারণ আমরা টোটাল তার বিজিট হইলো কি আপনার উইকেন্ড ফ্রাইডে এবং স্যাটারডে আর এমন অনেক সময় তারা আয় আমি তখন আমরা তারা একটা টাইম দিয়ে দিয়েছিলাম তোমরা যদি রেড করতে হয় তাহলে আপনি মনে করেন আপনার মাঝে হিংসা বেশি এর লাগে একটু বেশি হোক কারণ আপনি যদি ফোন করি খোঁজ যে আমি গতকালকে আকাশ রেস্টুরেন্টও আসলাম বা তাজমহলও আসলাম না তারা এটার ব্যাপারে করে না রিয়েলি কিন্তু আমরা যেগুলো তারা লোকে ওয়ান টু ওয়ান খাম করছে তখন তারা বুঝাই দিচ্ছে যেন তারা কমপ্লেন নেয় বা কমপ্লেন আমরা দেখো বাঙালি বাংলাদেশ যেটা জীবনে কোনোদিন আর গেছে না কিতা লাগে বিকজ আমরা এত হার্ড ডি কাম করলাম আমরা দেখো ইভেন গত এই যে ফোনটা তারা যে রিপোর্টটা হয়েছে এই রিপোর্টের পরে তিনটা ইন্টারভিউ সোফার আমার গেছে মেইল অন সানডে একটা ইন্টারভিউ তারা করে গ্রুপের একটা কাম করে তারা এবং গ্রুপের আমরা একটু কাম করে গভর্নমেন্টের কাছে আমরা একটা রিসপন্ড দিলাম ওগুর এগেনস্টে তো আমরা দেখো যে খাম করাম যে নানি আমরা খামগুলো কিন্তু আসলে আমরা খরিয়া যাইলাম এখন গভর্নমেন্টে এলাও করা না করা ওটা হলো তারার ব্যাপার বাট আমরা কিন্তু আমরা খাম খরিয়া যাইলাম আচ্ছা ওলি ভাই হলো কেন এগুলো তো অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন আপনারা যদি শক্তিশালী হইতে আপনারা দাবি করেন আট থেকে বারো হাজার রেস্টুরেন্ট একশো হাজার মানুষের দস্তগত দিয়ে পিটিশন করলে কিন্তু পার্লামেন্টও কালকে মাথা যায় না যায় না রাস্তার কারণে তোমার সুযোগ দেওয়ার কোনো দরকার নাই আমরা এখন কমিউনিটি লিডার মেইন কারণ হয়েছে যে আমরা কিভাবে এম বি পাইতাম কিভাবে ও বি পাইতাম অথবা কিভাবে লডো গিয়া ডুকতাম তারা দুই বছর লাগে 
বারাতে কি বারো জন চোদ্দ জন তিন ব্যান আউট হয়ে গেছে পয়লা নম্বর আমি কাগজ দিয়ে কে হয়েছি তুমি তো রং কোম্পানির নামে কাগজ লিয়ে আইছি ওয়ারেন্ট তুমি এক্সিকিউট করতে পারতে না গয়েন চেঞ্জ ইট আর বিতরাই না ওয়ারেন্ট চেঞ্জ করি আগে আমার এলাই জিগে আছে না যে এই বিল্ডিং ওর নাম কোন নামে কিতা হইত কোন খামে হে গেছে কি আবার দেখি গতকালকে সকালে বেলা আবার আইসে পাকিস্তানি গুনতে পার্সোনাল ইউনিয়ন কি তারা তারা মনে করে এবিউজ করে তারা পাওয়ার আইও কার্ড একটা দেখা গেল ইমিগ্রেশন হয়ে হাউক সিক মারি দিল যেমন মাছ মারার দৌড়াত আইসে আর কি তো আমি কইলাম উবা শান্ত এক মিনিট কিন্তু ব্যবসা চলার কিতা হয়েছে খো কাগজ দে তুই খেগু আমার লগে আয় আর অক্ষরটি খো বাড়া উবা ইতা এবং বাড়া বলতে কি আমার বিল্ডিং ওর বাড়া গিয়ে সামনে যা রাইট তারা মানে মানুষের প্রেসার দিত না ডর দেখাইতো না তারা তো অনেক সময় ডর দেখাই লাই এবং তারা কইছে এরা এদের কোনো কেস যদি থাকে তারা কাছে তুলে দাও লাগে ভাই থ্যাংক ইউ তারা গ্রুপে তারা ইয়ে করব থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ পারুক ভাই আপনার কাছ থেকে যেহেতু আপনি কনজারভেটিভ করতা যদি আপনি খরই না কোনো ওয়াই কনজারভেটিভ বিকেম সো হোস্টাইল আমরার মানুষের প্রতি খালা মানুষের প্রতি তারা কিতার লাগি কোনো দরদ নাই যেমন এরা জব করে দিত সবরে টিফাইএফ যদি ফারে মারি ফলাই দিত ওয়াই আসলে তারা মারে তো দেখো আপনারা এ পলিসি নিড টু বি চেঞ্জ ইন দিস কান্ট্রি আমরা লাইবিলিটি নাই দেশ আমরা মিলিয়নস অফ পাউন্ড কন্ট্রিবিউট করি পার্সোনাল ট্যাক্স দিতে হয় মিলিয়ন পাউন্ড এখন এরকম অবস্থা আমরা ইয়ে লাইফও পড়ে সো ওয়াই খালা মানুষের উপরে এত সব অত্যাচার হয় এই পলিসি নিয়ে মাঝে তারা সেফ সিটি এটা দেখিয়ে খালা মানুষ আছেন বইয়া দিলে এলো বাট দিস কাজ ডন লাইক আস থ্যাংক ইউ জলি ভাই আপনার কথা খুবই ভালো খুবই সুন্দর ঠিকই আছে বাট আমি কনজারভেটিভ পক্ষ তো কেউ আইসি না কনজারভেটিভ দেওয়া হইতাম না বাট আপনার যে ইস্যু যেটা ইমিগ্রেশন এটা একটা বর্তমানে এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা ইস্যু আর এই ইস্যু কিন্তু আমরা কমিউনিটির সাংঘাতিক এফেক্ট করে শুধু আমরা কমিউনিটির করেন না ইভেন কি আমরা দেশের অর্থনীতির উপরে এটার যে একটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট করে এটা আমরা সবাই স্বীকার করতে হইব তবে এটা স্বীকার করতে হইব যেটা আমার বাগনে হয়ে গেছে যে তারা ক্যাটারিং অ্যাসোসিয়েশন তো কি এই ইমিগ্রেশনের লাগি তারা বাক্যা খাম করা এটা ঠিক হই কিন্তু প্রবলেম হয়ে গেছে যে আমরা ইউনিফাইড একটা ভয়েসে আমরা কমিউনিটি আমরা লবিং করি না যেমন তাই নিয়ে আর কইবা এক পলিসি কইবা যে না বাংলাদেশ থেকে আমার মানুষ আনতে হইব আর আমি আরও আরও একটা তো কি কইমু অন্য অ্যাসোসিয়েশন তো কি কইমু যে না আমি চাই ইকানের লোকাল মানুষের আমি ইকানো জব দিতাম বুঝছেন বিভিন্ন রকমের বিভিন্ন প্রোগ্রাম রয়ে বিভিন্ন অর্গানাইজেশন আমরা গেলো বিল করি এখন তো এইটা জানি জি এলাকে আমি আমরা তো সরকার থেকে হাফ এ মিলিয়ন অফ ফাইসি ওদেশে শেপ বানাইতাম ওয়েটার বানাইতাম ট্রেনিং দিতাম কিন্তু এগুও তো বানাইতাম পারছি না খালি জিবাটি ওখলে মিলিয়া ট্রু রাইট এটা আমার সকুর সামনে দেখা বিগত 27 বছরে ব্রিটিশ সরকার এই সব জিনিসগুলো আপনি দুষ্টা পারতো না আমার কথাটা হইছে যে ইউরোপ থেকে তো মানুষ আইরা যেভাবে ইচ্ছা সেইভাবে আর কিন্তু আমরা তো কমনওয়েলথের মানুষ আসলাম আমরা আইসি আমি কইলাম না আমরা সাদা কালো মানুষ গরিব থাকার কারণে বেটার লাইফস্টাইল লাগি আমরা এই দেশে 
কিন্তু মানুষ হিউম্যান রাইটস আসিল মানুষ দশ বছর বাদে হয়ে যেত এখন চোদ্দ বছর থেকে গেছে কি বিশ বছর অল দি স্মল টিকি বি বু করার কারণে পলিসি খালি কন্টিনিউ চেঞ্জ করা ওর এই গভর্নমেন্টের আমল বেশি ওর যে কনজারভেটিভ আমল এমন অবস্থা ওর যে দুর্দশা কটাই বলা এদের খালা মানুষের আমি ইমিগ্রেশন এটা একটা ন্যাশনাল ইস্যু এটা একটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ইস্যু আপনি আমেরিকা দেখুক কাকি তো ইয়ে যার আপনি ইউরোপের অন্যান্য দেশও দেখুক কা ইভেন কি আমাদের দেশের দ্বারা মালয়েশিয়াত সেখানেও দেখুক ইমিগ্রেন্ট সকল কাম করতে পারে মিডিল ইস্টও কাম করতে পারে না ইমিগ্রেন্ট সকল যেখানেও যায় এখানেও মাইল খাদ কিন্তু এটা এই সরকারের দুশো আমি দিতাম না প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক সরকারে এও চায় যে তার অর্থনীতি কীভাবে চাঙ্গা থাকতো স্টেবল থাকতো এর লাগি ইমিগ্রেন্টস ইলিগেল যদি কেউ থাকে এই পয়সা যদি তার ইকোনমির মাঝে ইনভেস্ট না হইয়া অন্য খানো যায় কি এটা প্রত্যেক সরকারই চাইব যে এটারও হে কন্ট্রোল করতো কিন্তু এট দ্য সেম টাইম আপনি দেওয়া ই সরকারের কথা যদি আপনি কইন তাহলে আপনি দেওয়া আগে এই সরকারে কিন যে বাইর থেকে ইমিগ্রেন্ট স্টুডেন্ট যারা আইত তারা লাগি খুব স্ট্রিক্ট কিছু কন্ডিশন আসিল চারটা ইউনিভার্সিটি ছাড়া অন্য ইউনিভার্সিটি আপনি এপ্লাইও করতে পারতেন না বিশও আপনি পাইতেন না কিন্তু এই সরকারে এখন করছে কি না এই সাইড ইউনিভার্সিটি থুইয়া করছে সাতাইশটা ইউনিভার্সিটিতে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন ঠিক আছে বাট ফাইনাল তারা কতটা ডিস্ট্রয় করে ফেলাচ্ছে কিন্তু আমরা ওভার 7 বিলিয়ন পাউন্ড এর ইন্ডাস্ট্রি নষ্ট করিয়া এখন এক টাম খাওয়ার বাদে যখন স্টুডেন্ট আওয়া বন্ধ হয়ে গেছে তখন ঘুমতে উঠিয়া কয় না লেট মি ওপেন ইট বাট হোয়াট উইল হ্যাপেন নাও হাউ বাংলাদেশে তোমার রিকশা ড্রাইভারে গো আইবো তোমার কাগজ হয় এখন বানাইয়া সো এই ফ্ল্যাট গেট ওপেন করিয়া লাভ নাই সিস্টেম হ্যাভ টু বি চেঞ্জ আমরা অস্ট্রেলিয়ারে ফলো করতাম আইবো উই ক্যান জাস্ট ডু হোয়াটএভার সরকারে এইসব পলিসি কিন্তু ডিজাস্টার উপরে ডিজাস্টার কিন্তু আমরা যদি সিস্টেম দিয়ে বিউজ না করি তাহলে এই সরকার না যে সরকারই হোক এরা এত চেঞ্জও যাইতো না চেঞ্জ ওর কোনো কোনো চেঞ্জ ওর এইটা আমি স্বীকার করি কিন্তু আমরা যদি এই এবিউজ না করি যেটা আপনি কইছেন ভেরি রাইটলি আমরা কিন্তু সিস্টেম দিয়ে এবিউজ করলাম আর এই এবিউজ যখন বন্ধ হয়ে যাব তখন দেখবো আমরা লাগি সরকারও ফেয়ার হয়ে গেছে আর আমরা লাগি সুদিন এখন তো আমরা দুর দিনের মধ্যেও দিয়ে যারা দেখা রিসেন্টলি দেখা গেছে যে ছয় হাজার অবৈধ অ্যাকাউন্টস বন্ধ করা লাগবো এবং আপনি ফাইন্যান্সিয়াল সাইড থেকে এই জিনিসটা কীভাবে বুঝাই আমার একটু বুঝিয়ে খোকা জি ধন্যবাদ জলিল ভাই রিসেন্টলি যে অর্ডারটা আসছে ব্যাংকের উপর জি জি এখানে ব্যাংকে বলা হয়েছে সেভেন্টি মিলিয়ন কারেন্ট অ্যাকাউন্ট এগুলোকে প্রত্যেকটা ব্যাংকের এগুলো চেক করতে হবে চেক করে এখান থেকে যদি কোনো ইলিগাল ইমিগ্রেন্ট যারা আছে তাদের যদি কোনো অ্যাকাউন্ট থাকে ব্যাংকে ব্যাংকের রিপোর্ট করতে হবে হোম অফিসকে যে একে আমাদের সন্দেহ হইতেছে ইলিগাল এরপরে হোম অফিস যদি চায় তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দেবে যতদিন পর্যন্ত এটা হোম অফিস থেকে পারমিশন না আসবে ততদিন পর্যন্ত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ থাকবে এখন মেইন এই যেটা হচ্ছে পয়েন্ট যেটা হচ্ছে যে সেভেন্টি মিলিয়ন অ্যাকাউন্ট চেক করে এর ভিতর থেকে যদি মাত্র ছয় হাজার ইলিগাল ইমিগ্রেন্ট বাইর করতে হয় তাহলে ব্যাংকের জন্য এটা কত বড় একটা দায়িত্ব কত বড় একটা কাজ রিসেন্টলি হোম অফিস যে কাজগুলি ই করতেছে ইম্পোজ করতেছে বিশেষ করে বিজনেস অ্যান্ড কমার্সের উপরে নট অনলি হোম অফিস দিস গভর্নমেন্ট যেখানেই তারা দে আর ক্রিয়েটিং ম্যাস অ্যান্ড দেন they are asking the commercial organization to clean up this their mess it is not bank acha ekhon ami ami apnake boli je ekhon genuine bhabe hoyto amar naam mohammed mahifir dost to amar amar account kalke freeze kolo to ami ekhon giye take email korte hobe amar passport er copy di sir to onek genuine manusho to safar hobe ei 6000 er moddhe of course genuine man karon cheque jodi ashe to apnake eta shohoj ami karo kach theke uttor ta pacchi na apni bolen to why why is happening in 21st century ki mane somoshsha ta kothay what is happening why What is happening? Let me explain to you what is happening. 
immigration <coughs> ekhane this country is overloaded with with the immigrants ki bhabe jeta jeta amader faruk bhai bollo je it is a problem ki bhabe abar ektu bojhar je problem ta kothay problem ta hocche government recognize korte se je about 1 million more than 1 million people এখন ইলিগাল ইমিগ্রেন্ট হিসেবে এ দেশে আছে আসলে সংখ্যাটা কত এটা কেউই জানে না কারণ এটার কোনো পরিসংখ্যান নাই এরা টু থাউজেন্ড বলছে যে ফোর এরপরে যেটা আসছে যে প্রতি বছর একশো হাজার করে বাড়তেছে সেই হিসাবে যদি আসি আমরা তাহলে মিলিয়নের ওয়ান মিলিয়ন না এটা কয়েক মিলিয়নে ইভেন আপনার নেট মাইগ্রেশন যেটা ক্যালকুলেশনের যে নিয়ম যে কত প্যাসেঞ্জার এখানে আসতেছে দেশে এবং এখান থেকে কত প্যাসেঞ্জার বের হয়ে যাচ্ছে সেটাও যদি আমরা ধরি ফরগেট দা যারা ইলিগালি আপনার লরিতে আসতেছে এদেরকে বাদ দিয়েও যারা প্যাসেঞ্জার হিসেবে আসতেছে এবং ওভার স্টে করতেছে সেই পরিসংখ্যানেও দেখা যায় যে গত টু থাউজেন্ড পিপল এখানে ওভার স্টে করছে এখন এইভাবে যদি বাড়তে থাকে প্রতি বছর টু হান্ড্রেড পিপল এখানে আসে ইলিগাল ইমিগ্রেন্ট হিসাবে তাহলে আমাদের গভর্নমেন্টের যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে যে হসপিটালের যে ফ্যাসিলিটি আছে ডক্টরের জিপির যে ফ্যাসিলিটি আছে স্কুলের যে ফ্যাসিলিটি আছে হাউ দে গুইন টু ক্যাটারি বাট রাইটলি আপনি যেটা বলেছেন এর আগে যে গভর্নমেন্ট নিড এ প্ল্যান ইমিগ্রেশন পলিসি আপনার কাছে বিভিন্ন আমরা একটা চিট্ট বিরতি চাইবো তারপরে কন্টিনিউ করবো আপনার অনেকে ফোন করে আমরা কিছুক্ষণ পরে ফোন করে নিবো আপনার কাছ থেকে থ্যাংক ইউ ভিউজ ওয়েলকাম ব্যাক বিরতির পরে ভাই আপনাদেরকে মাথা আসলাম কন্টিনিউ করি আমরা আপনি আমি হয়তো আপনাদেরকে একমত হওয়া সম্ভব না কারণ আপনারা হয়েছেন সব সবটা ব্যালেন্স করিয়া মাত্রা সাইন আমার কথা হয়েছে যারা নতুন আমার কথা না যারা এই দেশেও আসে সাফারা রয়েছে দশ বছর হয়ে গেছে চোদ্দ বছর হয়ে গেছে এখন যে হিউম্যান রাইটস বিশ বছর এইসব মানুষের এত সাফার না করি একটা মানুষের জীবনেও তাকে সিক্সটি ফাইভ টু এইটি আর তিরিশ বছর জায়গায় যদি ব্রিটিশ পাসপোর্ট বন্ধে বন্ধে হ্যাঁ কোন দিন বিয়া করতো কোন দিন বাচ্চা পয়দা করতো আর কোন দিন গড় কিনতো জীবন কিলো হইতো তার আর নাইলে তোমার এরা হয়তো এই দেশ হারিয়েও যেত কি না কিনা জি না আমরা যেটা বলতেছিলাম বিরতির আগে যে কান্ট্রি নিড এ প্ল্যান ইমিগ্রেশন পলিসি বাট প্ল্যান ইমিগ্রেশন পলিসিতে যাওয়ার আগে এখন যে ওয়ান মিলিয়নের উপরে যে ইলিগাল যারা আছে তাদেরকে কি করবেন আপনি এদেরকে যদি বের করতে হয় আমরা ভাই 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 আপনারা তো অ্যাকাউন্টেন্ট মানুষ এখন ইমিগ্রেশনের ডিপার্টমেন্টের ফান্ডিং কি আপনি রেস্টুরেন্টের মালিকের কাছ থেকে নেবেন আর হাউস হোল্ডারের কাছ থেকে নেবেন দিস ইজ কমপ্লিটলি রং কনসেপ্ট আপনারা চাচ্ছেন সবাই শুধু পয়সা কামাবেন গ লেস রেট দিস একটা পাইলাম তারে ধরলাম এটারে বিশ হাজার ফাইন করলাম সলিসিটার গেল ওইটা ছুটাইয়া নিয়ে আসলো ওইটাকে আবার ব্যাক টু সোসাইটি হোয়াট ইজ দিস নন সেন্স অ্যান্ড বৌশ হান্ড্রেড পার্সেন্ট এগ্রি উইথ ইউ আপনি বলেন আমাকে দিস ইজ নাম্বার গেইস হান্ড্রেড পার্সেন্ট এগ্রি উইথ ইউ দ্য এভরিবডি ইজ ইন বিজনেস আই উইল সে ইনক্লুডিং হোম অফিস মোটামুটি একজনের কাছ থেকে আপনি পঁচিশ করিয়া পঞ্চাশ একশো হাজার আপনি রুজি করে every single individual jara visa application korte hoy they don't even give them appeal right age refuse hole appeal right chilo ekhon abar amra onno dike jacchi na ekhon apni amake bolen keno apni mone koren apni to amar proshnor uttor ekhono dite parlen na keno apni mone koren amader upore ei ottachar why why only us yeah it's only the it's only the uh, brown and black chamra ar immigrants koi pailen apni আর আপনি ইমিগ্রেন্টস পাইলে কোন ইউরোপের সবাই তো এখানে আসতে পারে যাইতে পারে কালো চামড়ার এই বর্ডারের এদের এই অবস্থা যেখানে ব্রিটিশ রাজ ছিল সবচেয়ে বেশি যারা এখানে বেশি অত্যাচার যেখান থেকে আমাদের সোনা খনি সব কিছু সারা বাচ্চারা নিয়ে আসছে হ্যাঁ বলেন না আমার মনে হয় না যে এই ওয়ান মিলিয়ন ইলিগাল ইমিগ্রেন্ট যাদের কথা আমরা বলতেছি বা গভর্নমেন্ট কাউন্টিং এরা আমাদের সাব কন্টিনেন্ট থেকে ওয়ান মিলিয়ন আমরা মনে করতাম যে দালাল যারা যারা নিয়ে আসে দেশে দে আর দা 
কালপ্রিট তারা তারা এই করে এদেরকে বলছে যে লন্ডনে গেলে তুমি ইউনো এখানে তুমি বেস্ত পেয়ে যাবা এখানে সোনার হরিণ আছে ইউ ক্যান ইউ ক্যান চাইজ দ্য সোনার হরিণ কিন্তু আসার পরে এরা যে সাফার করতেছে এটা তো আমরা ডকুমেন্টারিতে দেখলাম ব্রিজের নিচে যে অবস্থায় তারা এই ব্রিজের নিচে ঘুমায় বাসায় আপনার কিন্তু আমার কিছু সংখ্যক মানুষ এখন আমরা একটু পজিটিভ দিকে যাই কিছু সংখ্যক মানুষ কিন্তু আবার লিগের কি পাচ্ছে রাইট লেট মি কাম ব্যাক টু তাজ ভাই আপনার কাছে আবার সক্কর মারছি মাত্র আপনার কাছে পয়লা নম্বর জিনিস হইল গিয়া যে আমরা তো এই বুনিয়াদি প্রবলেম এটা আগে পাকিস্তানি লয়ার হল আসলে আপনারা আইবার আগে আর এখন আপনারা এমন বেশি আইসু যে পাউন্ডুর দামে পাওয়া যায় অনেকে তো এখন আমার যে টেলিভিশন ভিউর যারা আসে যারা প্রবলেম আছে তারা আপনারা এক কিলা বিশ্বাস করতে অনেকে আবার দেখা যায় কেউ পয়সা লইয়া বাগা মারি দিচ্ছেন এগুলো দেশও গেছে এগুলো পয়সা ডিপোজিট দিকে হয়েছে না ফাঁকে দিয়ে এই প্রশ্নটা করে নিলাম এখন মানে না আপনারা আমি এনে প্রমোট করার লাগে লইয়া বইছি না আপনার মাঝে এখন কারণ কিছু কিছু লয়ার আসেন যে এরা মা বাবার স্বপ্ন পূরণ করার লাগে লয়ার হয়েছেন নিজে লয়ার হইতে চাইছেন না কিছু তো এখন আবার ইমিগ্রেশন লয়ারের কিন্তু অভাব নাই আগে পাকিস্তানির এরা একটা গিয়া খাইতো এরা পড়ছে একটা মহা ফাটা বাসর জিন্দগি থাকি দা খদু যখন দাঁড় তোলে থাকে খদুও কাটে দা আবার যদি খদুর উপরেও থাকে ও খদুও কাটে দা আর কাটে না আগে বুঝছেন এখন কীভাবে মানুষে বালা মানবিক সার্ভিস পাইছে ইয়েস আপনারা পয়সা লইতে কিন্তু আমরা সমাজে যে আবার একটা আছে যে মানুষের ডিপোজিট দিলে কালকে ইলিগাল দড়া পড়ে গেছে গেছি গিয়ে বেচারার দেশ থেকেই ফোন করতে করতে কেউ আর পাইতো না এগুলো পয়সা গুনতেও গেল আর কন্টিনিউ তারা একটা জবাই করার সিস্টেম আছে এই এগুলার একটু সলিউশন দিলে মানে আপনি খুঁজলে আমরা একটু শান্তি পাইলাম না জরি ভাই এটা রাইট না যে জবাই করা হয় এখন আপনি তো জানি শুনে যাইতেই বলা জায়গা মানুষে ফোন করে এখন আপনারে যদি কেউ হোপ দেয় তোমারে ছুটাই আনিলে মো পাঁচ হাজার পাউন্ডর কন্ট্রাক্ট তুমি আমার লগে করো তখনও আপনার মাথায় স্ট্রাইক করত যে আপনি এই অর্গানাইজেশন থেকে কাম দিতে থাকে না আই এক্সেপ্ট ইট এটা হোম অফিসে ইলিগেলও বানাইছে ইভেন জেলর সেন্টেন্সও আছে যারা রেগুলেটেড নাই ইমিগ্রেশন ওয়ার্ক করতে না অ্যাডভাইস করতে না কিন্তু আমরা কমিউনিটি যেটা আমি সব সময় কই সার দোকান ফানোর দোকান ট্রাভেল এজেন্স গরো বইয়া সবে ইমিগ্রেশন কাম করা এন্ড অফ দ্য ডে কুচ্চু পাওয়া যায় না আজকে একটা ইয়ারিং করিয়ে আইসি বিচারার দুই হাজার চৌদ্দ সালও কাগজপত্র নিয়া ওভার স্টে করা হয়েছে যা যে আমার কোর মিস্টার শাহ থান দুই হাজার সতেরোতে চাইলুম করা বিচার শেষ হয়েছে চৌদ্দ সালও আমি যাদের বুঝাইতে মো পারি না এটা আনরেগুলেটেড এটা অর্গানাইজেশন দিস ম্যান ইজ এ বিকটিম অফ দ্য সারকমস্টেন্সেস তার কোনো দুইস নাই ডিলের কারণে সো আমরা এটা দেখতে হইব আর প্রফিট মেকিং যেটা জলিল ভাই আমি একটু শেয়ার করতাম যদি আপনার সুযোগ দেন যে সলিসিটার নাই রেস্টুরেন্টর মালিকরা নাই সবচেয়ে বড় বেনিফিশিয়াল যারা হয়েছে বর্তমানে আমি যখন বাইশ বছর আগে প্র্যাকটিস শুরু করছি হোম অফিসের কোনো ফিউ আসিল না অ্যাপ্লিকেশনের লাগে কইল অ্যাডমিন কাবার করার লাগে থোড়া ফি ইন্টারডিউস করবো ফিফটি ফাইভ পাউন্ড ওটা গেছে কই এখন ইয়েস তো এখন এক জরিফ দেখা গেছে এক দিনের পোস্ট কুলিয়া হোম অফিসে কোয়ার্টার মিলিয়ন পাউন্ডর উপরে খালি হোম অফিসের ফি পার আর কাম করার কারণে দিয়া ইমিগ্রেশন কাম এটা নিউজ নিউজও দেখছেন স্কাই নিউজও জি সি এস সি ফাস্ট আর এলেবল ফাস্ট এর আর এক সপ্তাহ দশ দিনের ট্রেনিং দিয়া কাম করার তো ও হয়েছে গিয়া হোম অফিসর সিস্টেম আর বেনিফিশিয়াল যারা ওর আপনারা দেখছেন যে এই যে সেকেন্ড বিগেস্ট কনস্ট্রাকশন কোম্পানি ব্যাংকের অফিসের ফোতে কিন্তু সরকারে তারা খালি কন্ট্রাক্ট দেয় হোম অফিসও কিত হয়েছে দুই অর্গানাইজেশন একটা হইল ক্যাপিটা জি ফোর এস ইলিগাল মানুষরা কন্ট্রোল করতো হ্যান্ডকাপ লাগাইত নিয়া প্লেইনও তুলিয়া দিত দেশ তো ই অর্গানাইজেশনে হোম অফিসর গেস থেকে দেখা গেছে ফলস ইনভয়েস বানাইয়া অনেক সময় বিল করি পয়সা নেন টু থাউজেন্ড থার্টিনও চল্লিশ মিলিয়ন পাউন্ড চুরি করছে হোম অফিসের গেস্ট থেকে খালি বগাস ইনভয়েস বানাইয়া হোম অফিসে কিচ্ছু করছে না বিকজ ইকানো বেস্টেড ইন্টারেস্ট আছে আর আরেকটা হইল কি ওই যে ক্যাপিটা এরা হইল কি প্রাইভেট অর্গানাইজেশন হোম অফিসে সাব কন্ট্রাক্ট দিয়া দিলায় তো তারা লাগিয়া ওই যে যত ইলিগাল মানুষ ধরব ধরিয়া প্রসেসিং করব they make more money out of the of whole course, money. So, money. So, money. money number game acha ekhon apnar kache ektu bala dikhe bhai kichu kichu manushe jara paira tara kun khagjor beise kila paina ektu shot kori hoyba 
এরা কি তা হিউম্যান রাইটস এর ফাইলে না গেই হিসাবে ফাইরা না কিলা ফাইরা আমার একটু বুঝে একটু দুই একটা টিপস দেও কা যে এই সব মানুষ হলে ফাইরা বিকজ আমার রিসেন্ট ডেজ অর কেস হল দেখা যায় আপনি যদি গেই দেখাইছেন তাহলে এরার দিলার ইজিলি আবার দেখা নেই হিউম্যান রাইটস এর কোনগুলা মানুষ ইজি ফাইরা মানে একটু ওই যায় যারা মনে করেন আমরা রিপোর্টও দেখছি এই যে বাই বিয়া করছেন তান বাচ্চা হইছে ব্রিটিশ সিটিজেন বিয়া করছেন ইনশাআল্লাহ তান একটা আপিলও গেলে তাই একটা সলিউশন ফাইবা ডেফিনেটলি তাই ফাইবা আর এসাইলুমের ক্ষেত্রে শুধু গেই নাই গেই যেটা বাংলাদেশও ইস ইলিগেল ইফ ইউ ক্যান প্রুভ ইউ আর হোমোসেকসুয়াল ইউ গেট ইউর কেস আরও ক্যাটাগরি মানুষে ফাইরা অনেক মানুষ আছে জেনুয়েন রিজন আছে যে সৎ কিতা লাগি যাইতে পারেন না তার হয়তো একটা পলিটিক্যাল প্রোফাইলও থাকতে পারে বাট আপনি এটা ইস্টাবলিশ করতে হইব ইয়েস যারা ফ্যামিলি আছে ছোটো বাচ্চাই আছে দে ডোন্ট নেসেসারিলি হ্যাভ টু সে স্টে টোয়েন্টি ইয়ার্স অর ফোরটিন ইয়ার্স এমনও দেখা যায় ফাঁস বছর থাকিও তারা স্টে ফাইলার মানবিক বিবেচনায় কনসিডার করে তারা সো কিছু কিছু এখনও পাওয়া যায় ইয়েস ফাইরা পার্সেন্টেজ মনে করবো মনে আপনি যদি একশো জনের কেস ডিল করেন বিশ জন পাওয়া যাননি ওয়েল ইটস ডিপেন্ডস অন দ্য ইন্ডিভিজুয়াল কে মোর দেন বিশ মোর দেন বিশ যদি একশো জনের কেস ডিল করে অ্যাটলিস্ট ফোর্টি পার্সেন্ট কেস টিকার কথা আপনি যদি ডিটারমিন থাকেন অল দ্য ওয়ে হায়ার কোর্ট পর্যন্ত যদি কেস ফাইট করেন ফোর্টি পার্সেন্ট টিকার কথা এন্ড অফ দ্য ডে আর আরেকটা জিনিস জলিল ভাই ওই যে আমরা সলিসিটার হলরে দুষ দিরা আমরাও রিসেন্টলি বিগ টিম হোম অফিসর আত ওই যে ফ্লাইটগুলো স্টপ করি অলিবাইয়ে কইসন যে ইভিনিং রেইড রেইড মারে সাথে সাথে ফ্লাইট দিয়া দিলায় এখন এরারে প্রোটেক্ট করতে হইলে তুমি হাইকোর্টটা কি ইনজাংশন আনতে হইব হিত্র এয়ারপোর্ট নিয়ে রাখি দিছে হেরে এক ঘন্টার ভিতরে প্লেনও তুলে নিব তখন আমরা যারা ফ্লাইট স্টপ করি ইনজাংশন আনি জুডিশিয়াল রিভিউ করি আমরা রে কিন্তু তারা মনিটার করে এবং রিসেন্টলি বেশি বেশি জুডিশিয়াল রিভিউ ফ্লাইট স্টপ করেন কারণ ইস্ট লন্ডন থাকে দুই সলিসিটারে লাইফও লাগে সাসপেন্ড করে নিছে এবং এইটার লগে আমরা রে যারা রেগুলেট করে ল সোসাইটি এসআরএ যেটা আমরা বলি তারা আমরা রে মানে কুবরা সাফল্য খান আমরা উপরে বই দিছে খালি বাইট করতো তারা একটু সুযোগ পাইলেও স্পেশালি আমরা যারা এথনিক মাইনরিটি সলিসিটার আছে আমরা বিগ টিম আমরা একটু সুযোগ পাইলেও তারা ডিসিপ্লিন করবো সাসপেন্ড করবো মানুষ আনা যান না এবং এটা আপনার জানেন গত দুই বছর আগে প্রায় আঠারো হাজার থেকে এখন এটা নেওয়া হয়েছে থার্টি ফাইভ থাউজেন্ডও আপনি যদি অ্যাকোমোডেশন এন্ড ফুড তারা প্রোভাইড করেন না তারপরে আপনার ইনশিওর অল দি লিমিটস অন দি ফ্রি মুভমেন্ট মিনিমাম আপনার <laughs> না তাহলে তো আমরা এগুলো কাম করাম বুঝছেন নাকি দা তারপরে ক্রিয়েটিভ বিজনেস ভিসা প্রোভাইডিং লো স্কিল মাইগ্রান্ট উইথ টুয়েলভ টু টোয়েন্টি ফোর মান্থস ভিসা বাইন্ডিং দেম বাই দি কন্ট্রাক্ট অন ওন এন টু এন এমপ্লয়ার উইথ উইথ স্কোপ টু রিভিউ আফটার দ্য অরিজিনাল এমপ্লয়মেন্ট পিরিয়ডস আমরা সব সময় জানতাম যে ভালোবাসার কোনো প্রাইস নাই না কিন্তু এখন ভালোবাসি বাংলাদেশে গেলে পয়লা আমার প্রাইস হইলো ইংলিশ শিখতে হইবে না খামাইতো না হইতো না এক্সাক্টলি এটাও তো তোমার কমপ্লিটলি রং কনসেপ্ট আমরা 
আজকে <laughs> আমরা <laughs> কাম করার একটা সুযোগ দিলা এই দা টু ইয়ার্স ওর ফোর ইয়ার্স হোয়াট এভার তোমরা যেটা সুযোগ হয় তারা এদিকে এখনও কাম করলো এট দ্য সেম টাইম তারা পি ওয়াই পে করলো তো ওই বুক দা গভর্নমেন্টের ঠেজারে গিয়ে আরও পয়সাটা ঢুকলো আর ইন দ্য এট দ্য সেম টাইম তারা লিগেল রাইট হয়ে যাবে পাসপোর্ট দেওয়া লাগবে বুঝিন না কেন না না পাস ও তো ওগুলো তো তারা সমস্যা আমরা তো ওগুলো ফাইট করি এরকম কন্টিনিউ তারা কইছে এবং আপনারা জানেন তো বিগত হলো লাস্ট ইয়ার বরিস জনসনে কইছিলা যে অ্যামনেস্টির উপরে যে তাই যদি যারা সাধারণ ক্ষমা করবার লাগি এগুলো আমরা খুব একটা আশাবাদী আসলাম নিজের উপর ক্ষমা করতে লিগ্যাল জাস্টিফিকেশন ইজ দ্যাট ইলিগ্যাল মানচরে যদি ইলা তারা দেয় ইস আ পাবলিক পলিসি ইস্যু দে উইল সে দে আর এনকারেজিং illegal people to come here and stay illegally and they can work Thank you. correct uh, let's see who's on the line hello sir raju bhai hokasen bhai ya hokasen raju bhai hoka next caller please shahid bhai assalam alaikum wa alaikum assalam shahid bhai hokasen ji bhai bala so enough mein alhamdulillah bhai hoka জি ভাই সাহেব আমি একটা আমার একটা দুঃখ একটা জিনিস শেয়ার করতাম ভাই রাম দুঃখ হয়েছে শেয়ার কি তা আমরা কমিউনিটি তো আপনারা এখন বর্তমানে লয়ার সলিসিটর বাজিস্টার সবই এখন তো অভাব নাই মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ সবই এখন अवेलेबल আছে প্রবলেম হইছে যদি একটা বিপদ পড়ি বা কোনো কিছু করি কিন্তু সময় মতো যদি তারা যদি এর সাথে কন্টাক্ট করতে চাই যারা হাই প্রোফাইল কিছু লয়ার হল আছে জি এদেরকে अवेलेबल মিলে না তো অ্যাপার্টমেন্ট মিলে ফোন দিন শুরু দিন পরে अवेलेबल নাই এই নাই সেই নাই এটা যাই কোনো কারণে যদি দেখা করতে আপনি ফাইলা তারপরে দেখা যায় যে আপনি ওই যে পেঁয়াজ গোল্লা খানি আপনি পয়সা রাখবো একাউন্ট এক হাজার পাউন্ড চিঠি লেখমু যে চিঠি জিও করমু তা পয়সা শেষ হয়ে গেলে আবার কইমু তা আবার টপ আপ করবা এই রকম তো তখন দেখা যায় যে আমার যায় ফলো যায় সকল তো যায় আমার রেস্টুরেন্টে গিয়ে দুজন মানুষ দুইটা লুয়ে গেছে লাস্টে এক বছর আগে বাদের দেখা গেছে লাস্ট মধ্যে আমার রেস্টুরেন্ট সাইডে ফলে গেলে বেচু এই পিছে আমরা থাকতে গিয়ে আর সব সোসাইটি আছেন সব লয়ার আমরা মাঝে বাদ নাই দুই চারজন হয়তো থাকতে পারেন আইডেন্টিফাইড করতাম পারতাম না আপনার কাছে দুই চারজন হয়তো বাদ বাদে বালায় থাকুন আমরা মাঝে আবার অনেক ভালা বালা ওগুলো আসেন এবং আমরা মাঝে এমন ভালো বালা বারেস্টার ওগুলো এখন আসেন কিন্তু এরা চ্যালেঞ্জ করে করে জুডিশিয়াল রিভিউর মাধ্যমে অনেক বেটার কাম করে হয়তো আপনার কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতা থাকতে পারে বাট প্রফেশনাল মানুষ মানেই সাপ্তা দশ দিন তো আপনার অপেক্ষা করতেই হইব কারণ যে কোনো জায়গা তো সাদা মানুষ হোক আর যে হাত হোক সিস্টেম অনুযায়ী ফলো করি এত আসলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট বানাইতে বা যদি বন্ধু বান্ধব থাকে আর অন্য কানেকশন থাকে তাহলে আপনি হয়তো ফোনও পাইলেই বা বাট অ্যাপয়েন্টমেন্ট সিস্টেম থাকবো ইয়াস আপনার হয়তো তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে বাট নেক্সট টাইম একটু যাচাই বাসাই করিয়ে যাই বা ভাইয়া থ্যাংক ইউ ভাইয়া জাস্ট একটা জিনিস আপনারে অ্যাড করি আর জাস্ট গিভ ইউন এক্সাম্পল যেটা আমি আগে কইছি আপনার কাজিন হইতে পারে আপনার স্টাফ হইতে পারে তার এয়ারপোর্ট নিয়ে রাখছে আপনি একজন সলিসিটারে কই রা ফ্রাইডে বেটা তার গরো যাইত বউ বাচ্চারে দেখত গিয়া রাইত দশটা এগারোটা বারোটা পর্যন্ত খাম করাই রা সাপোজ কোটে ইনজাংশন গ্রান্ট করলো না তারই সময়ের বেলু কিতা খেউ দিলাই বনি ইফ দিস পার্সন ফ্লাইজ ইফ ইজ নট সাকসেসফুল সো ইউ ডু হ্যাভ টু পে এ জলিল বাই সাইড এভরিথিং কামস টু বিজনেস থ্যাংক ইউ লেটস ইউজ ইন দ্য লাইন হ্যালো সাংকুম জি সাংকুম 
লতিফ ভাই কোক আছেন আমরা শুনলাম ভাইয়া হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ভালো আছেন জলিল ভাই আলহামদুলিল্লাহ লতিফ ভাই আপনার মাথাটা খুব স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ভালো লাগে জি কোক আর আপনি যে কইলা যে আমরা এশিয়ান রুফ এই এরকম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমরা শুনলাম কোক আপনি আমরা সবই শুনলাম কোক না না আপনি যে জলিল ভাই স্ট্রেট ফরওয়ার্ড মাথা আপনি খুব ভালো লাগে আর আপনি যে কইলা যে আমরা এশিয়ান খালার রুফ এই এরকম জখানে এটা তো आंसर কেউ দিরা না সব প্রফেশনাল তো আমি সারা বুঝিন না কেন না हेलो <laughs> হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি ভাই আকুক আমরা শুনরাম আপনারে ও আমি তো জয়ের ভাই আমরা শুনরাম স্টুডিওর মাঝে আপনি কোকা আমরা লাইভ শোবে শুনরাম ওকে ভাই সব ভাই সব আমি আসলে আমি তো প্রোগ্রাম দেখা আমার মনে হয় প্রোগ্রামটা খুব সুন্দর বাট আপনারা যে কইরা যা আমরা মানুষ সাফার করে ইমিগ্রেশন কন্ট্রোলার কারণে আমি মনে করি ইমিগ্রেশন কন্ট্রোল দরকার আছে কন্ট্রোল ইমিগ্রেশন দরকার আছে আর আপনি যে কোশ্চেন করছেন আমাদের এশিয়ার মানুষ আহালো মানুষ হল সাফার করে এখানে এটা কারণ লাগে আমরা তো কমন ওয়েল দ্যাট ঠিক আছে আমরা বিসা সালো ইয়া আমরা বিসার মিয়াদ যায় যে কিন্তু ইউরোপিয়ান ইন তারা ইউরোপিয়ান ইউরোপিয়ান ইনিয়র যে রাইট তারা अप्लाई হতে তারা ফ্রি মুভমেন্ট তারা আয় যেটা তারাও সাফার করব যখন ফিউচারে আমরা যখন ইউরোপিয়ান ইন থেকে বাইরে যাই মুভি আর সলিসিটর ভাই হল আগে যে সলিসিটর ভাই হল যে তারা ভিকটিম যে রেগুলেশন করে রেগুলেশন করা দরকার আছে আপনি যদি কোনো সিস্টেম দিয়ে এডিউস করেন যেমন মনে করেন সলিসিটর সলিসিটর ভাই হল দায়িত্বই লগি ইমিগ্রেশনের রাইট যে ফ্যাক্ট যদি কোনো কিছু রং থাকে ওগুলা দরাই দেওয়া এটার মানে নাই যে যেও যাইবো তারে হই বা তোমার কেস আছে তোমারে দিলাই মো সফলতা করিয়া এবং দেখা যায় সরি ভাই राजू भाई भैया छंदे कंट्रोल কিন্তু ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের যত সব গুন্ডা সুর ডাকায়েত বাসু উঠিয়া গাড়ি তুটিয়া আয় কিন্তু তার কোনো কন্ট্রোল নাই রে ভাই এভরিবডি ইজ কামিং ইন ইয়া রেপিস বিশবার তোমার জেল খাটছে অল দিস গাইজ আর কামিং টু ইংল্যান্ড তার কেউ জিকারও না কিছু সো হোয়াট ইউ হোয়াট ডু ইউ মিন বাই কন্ট্রোল খালি কন্ট্রোল ওই তুমি যে আমরা খালা মানুষের লাগি কন্ট্রোল আর বাকি সবর লাগি বিনা কন্ট্রোলে না কি তার না কন্ট্রোল বলতে আমি যেটা যেটা বোঝাচ্ছি যেটা অলিউর ভাই দরকার রেস্টুরেন্টে লোক দরকার শেফ দরকার स्टाफ ना 
এই পর্যন্ত আমি হয়তো প্রেজেন্টার এখন আপনাদেরকে ডিবেট আমি বাংলাদেশ থেকে আর শেফানাত একমত নাই বাংলাদেশ যারা এই দেশে আছেন ওই শুন এরা তো 90% পয়সা বানানোর স্কিম আছে জি পারিত গেছেন 20 গুরু গেছেই 10 লাখ 20 লাখ ইগুর জমি পর্যন্ত নিছেন কি বেটিং তোর জমি পর্যন্ত নিছেন কি চ্যানেল আছে হাজার হাজার মানুষের সিটি আই ফোন আই এই আই ইনর মাঝে 10% শেফ আইছে না এই স্কিমর আর দরকার নাই দিলে সব দুই নম্বরের স্কিম জলিল ভাই আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই বলেন করেন টেলিভিশন লাইভ শোতে জি করেন सेक्टर लोक दरकार এই কান্ট্রি ইমিগ্রেন্ট অলওয়েজ দরকার ছিল ইমিগ্রেন্ট সারা এই কান্ট্রি বিল্ড আপ হয় নাই ইমিগ্রেন্ট দরকার কিন্তু স্পেসিফিক সেক্টরে যেখানে যে লোক দরকার আমাদের সেই লোক নিয়ে আসা দরকার কিন্তু এই কাজটা হচ্ছে না কেন যেহেতু এটা আমি ওলি ভাই ইজ অলরেডি হিয়ার ওই ডোন্ট নো দ্য অ্যানসার ওলি ভাইদের মতো এক্সপার্টদের কাছে রাখলাম বাট আমার আজকের প্রোগ্রামটা হচ্ছে না বাংলাদেশে ইমিগ্রেশন নিয়ে আসা আমার প্রোগ্রামের কনসেপ্টটা হচ্ছে বিলাতে যারা সাফার করতেছে একটা জিনিস হচ্ছে যে সাফার করতেছে দের আর সাম গুড লয়ার্স দের আর সাম ব্যাড লয়ার্স দে হ্যাভ টু যাচাই বাছাই করে রাইট সলিসিটারে যাওয়া মেজরিটি কেসেস ইন মাই অপিনিয়ন লয়াররা মেস আপ করে আমি এখানে বসে বসে মাঝে মধ্যে দেখি আমি লয়ার না রাইট উই অল ডু দে আর নট কনফিডেন্স দে ডোন্ট নো হোয়াট দে আর ডুইং ইভেন ভালোভাবে তোমার আর স্কেলেটন আর্গুমেন্ট লিখতে পারে না এরকম লয়ার এখন আমি নিজে পড়িয়া দেখি আমার মগজ খারাপ হয়ে যায় and i am not a lawyer yeah. i got a lawyer on my right <laughs> so era hoyto 200 taka 150 taka lagi tara life no story bolai dise they have to pay the right price and they have to go to the right solicitors yeah. and right barristers because skeleton arguments because this this brother has says je gun tumar immigration decision kore ni gun properly judge na kintu tara nijor lekha tara bujhe na ইগুন তারা পয়েন্ট আউট করিয়া করতে হয় যে পয়েন্ট সিক্স পয়েন্ট নাইন ওয়ান এইটিন পয়েন্ট নাইন ও ওনার মাঝে ওখান লেখা আছে মাই লর্ড দিস ইজ দিস দিস ইজ দিস আর দিস ইজ এ ভেরি গ্রেই পার্ট ফর মেনি মেনি ইয়ার্স সো মেজরিটি মানুষের কেস নষ্ট করা তারা নিজের লয়ার হল লাগে নো বডি সিমস টু ওয়ান্ট টু টোক অ্যাবাউট দিস খালি যে ইমিগ্রেশন টাফ হয়ে গেছে টাফ হয়ে গেছে ইটস নট দ্যাট আই নো এ বঙ্গালি ম্যান আঠারো বছর হয়ে গেছে ওদের সব জাস্ট রিফিউজ বিকজ তার লাস্ট সলিসিটার এমন বাস দিছে he did not even present to the court bully gese besarai barrister fatani khoda bully gese can you believe this do you believe this well that's why you Ek. have to look for it ekhon jeta tasbai bolche amra rokhano amra rokhano staff pappu name bati ja amra ji barrister to mar complete appeal no story bolai chen skeleton argument phala ka sular gato tobar you know you know so there are so much problems কৌটোর লোকে কমিউনিকেশন নাই অ্যান্ড দিস কান্ট্রি ইজ ডিফারেন্ট আপনি রেসপেক্ট করতে হইবা ল অফ দ্য ল্যান্ড এখন পর্যন্ত ল অ্যান্ড ওয়াটার এই দেশে খাম করে এত সময় তো আমরা বিফক্ষে মাতলাম এখন ফক্কে আউকা দিস ইজ অ্যান আর্গুমেন্টস এটা নিশ্চয়ই তারা সিলেক্ট কমিটি মিনস কি তাই ইম্প্রুভমেন্ট হইব দে আর কমেন্ট দেয়ার ইজ এ প্রবলেম বাট প্রবলেমস আর ক্রিয়েটেড বাই দিস চিপ অ্যান্ড নাস্টি ল অ্যান্ড দার আর কনফিডেন্স নাই আই নো ফর সকল হইরাম না আমি there there are some of those lawyers are messing up like viewers will decide korte hobe hotat bole na amar to nk se gele 500 pound e khamoi ji bari no gele amar 2000 lagbo he need to decide 500 takar service sign na ashole 2000 takar service sign ar 10 bochorer bhitore legal hoya mental satisfaction anta ar 17 18 bochor bade diabetes hoya bio hoyto na bachcha hoyto na mane kon mess does he want he need to know because amra community ami je last 10 bosore je sob cases ogol dekhi i found the lawyers has messed it up but who is responsible illegal immigrants jader kotha amra ajke boltechi tader jodi apni bolen je law society regulated solicitor what they know about law society regulated solicitor era jay jolil bhai please আমরারে কিন্তু টার্গেট করা দর্শক আমার কিন্তু যাওয়ার দরকার অল সিম্পাথি আছে আপনারা লাগি আপনারা যেটা কইরা এটা গোটের কিন্তু আপনারা কাগজ লইয়া আইবা ফাইল লইয়া আইবা আমি জিকাই তোমার লাস্ট সলিসিটরর নাম কিটা টাইম জানই না খানো গেছো 
ও মেনর পার্ক তান গড়ো গেছি এটা বিজনেস কার দিতা পারা না এখন যদি হে পাঞ্জাবি পাঞ্জাবি টুপি পরে আর আপনি যদি তাইলে হুজুর মানিয়া আমরা তো তাদের ব্লেম করতে পারি না কারণ তারা জানে না হোয়াট ইজ এক্স্যাক্টলি সোসাইটি সো সাম হোয়াট ইজ রেগুলেটেড আমি আপনার কাছে আই রাও তারা তো যে সলিসিটর লেখে তার কাছে যায় আই আপনার আমি এখন কই ইটস এ ভেরি ইন্টারেস্টিং যে আমরা উই লো এন্ড ওয়াটার স্টিল ওয়ার্কস যদিও তারা অ্যাবিউজ অফ পাওয়ার কিছু করে we are in this country for two english word not for money protect and provide and many time ami koi british sarkar protect kore namrare and they provide for us dui shobdo an nile bangladesh e hajar koti tekar maliko ar pore british passport dukay na okay bangladesh e tar kache hajar hajar koti tekar ache this is a country where we believe in it does work but apne thai to say you have to understand apne carefully solte hoyba ekhono market o kaam korte hobe ba khamor jaga ache you have to ami to television e ta khuite martam na apnare but apne system bujhte hoyba kibhabe ki ta right solicitor loy giya openly apne matte hoyba apnar full hasha story hoyte hoyba then he can advise you and guide you in a right direction as a lawyer he can advise you off the record boi apnare kichu bujhte hobe how how solicitor can do that when the prime minister is saying that she want to make a hostile environment for them and what is the hostile environment means acha amra phone dita hoyba eta very simple to right apni to prove korte hoyben 20 bochor theke kila asen kin dine ya amaisen je keto pofela tar fingerprint ise na nok diya aisen na sok diya aisen kila aisen ekhon to eta advice ekhon dewa jeito na let's see who is on the line hello sound room je hello sound room onekhe phone korar apnar kono solicitor naam dite parte na ami onekhe phone korlam amra cancel korlam continue apnar kono khane program by name apnar galagali korte parte na this is a shobbo society te amra boshobash kori ajke theke 20 bochor age ta ashen apnar bulor karone apni aro jonder galite parte na ei solicitor nai no defense korar lagi ar amra galagali jeitam partam nai apnar onekhe tikto obhiggota takle apnara phone korba amra details diba amra dui ekta matmotar lage dekhmo asani na misha apnara studio te phone kori rakhba but apnara television e kono manushur ba ব্যক্তির নাম লইতে পারতো না আদমিজ আমরা ফোন লাইন কাটি দিমার আপনার আওয়াজ যাওয়ার আগে যাইব কি তখন আপনি আঙ্গুর সাহেব ডক্টর আঙ্গুর সাহেব আপনি খুব আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম জলিল ভাই জি ভাই আমরা প্রোগ্রাম দা আসলে খুবই আমরা দরকারি জি আর আসলে শুনলাম আপনি এখন প্রতি আমার সালাম এবং শুভেচ্ছা আপনি সহ যারা আমরা চলে সেটা ভাই আমরা যারা আছেন সকলকে জি আমার একটা কোশ্চেন যারা ওই কেন আইসেন চলে সেটা তারা যেছে আপনার মারফতে জি খুবই গুরুত্ব না <laughs> কারণ আমরা যে আপনার ক্লায়েন্ট কেয়ার লেটার ইস্যু করতে হইব দিস ইজ এন এগ্রিমেন্ট উইথ ইউ এট দ্য বিগিনিং যদি লিগেল এইডে কাভার করে আর ইকেস সলিসিটারে নেই আর পরবর্তীতে আপনি আপনার মাইন্ড চেঞ্জ করে তিন বছর পরে কমপ্লেন করলা যে তার সলিসিটারে আমার লিগেল এইড এডভাইস করছই না আমার প্রাইভেটলি কেস নিয়ে আমার কাছে তাই পাঁচ হাজার পাউন্ড বিল করছই আমার যে রেগুলেটিং বডি আছে এরে আমি অ্যাকাউন্ট দিতে হইব এবং আমার উপরে আরও তারা জিও দিব অর্ডার দিব যে আমি তারা আপনারে কম্পেনসেশন দিতাম এই কেস কিতার লাগে নিলাম দিস ইজ দ্য রিজন ভাই থ্যাংক ইউ ভাই ভাই এরকম আপনার এত শত ফোন হাজার হাজার ফোন কল শত শত নয় তারপরে আমরা হাজার নেওয়া সম্ভব নয় শো নেওয়া নয় দুই একটা ফোন করলে আমি কুইকলি আপনারা কইবে আমার একজন মনীষাব হোক আছে আমাকে মনীষাব সামাকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আসসালামু আলাইকুম মইন ভাই জি ভাই হোক ভাই খুব সুন্দর একটা প্রোগ্রাম আপনি খোলা বুঝলি আমরা দোয়া করি জি জি হোক ভাই আমরা শুনলাম ভাই আমার একটা প্রশ্ন হলো কি বুঝলি আমি লিগ্যাল লিগ্যাল মানুষ ওদের সো আমি 1975 পর্যন্ত ছিলাম জি কোনো কারণ বসে থাকা আমার ইমিগ্রেশনে থাকা আমার 48 আওয়ার যে টাইম দিছিল ইনস্টেড রিপোর্ট করিত তো জি আমরা শুনলাম হোক ভাই আমার একটা প্রশ্ন হলো কি বুঝলি আমি লিগ্যাল লিগ্যাল মানুষ ওদের সো আমি 1975 পর্যন্ত ছিলাম জি কোনো কারণ বসে থাকা আমার ইমিগ্রেশনে থাকা আমার 48 আওয়ার যে টাইম দিছিল ইনস্টেড রিপোর্ট করিত তো জি আমরা শুনলাম হোক ভাই আপনি বুঝলি জলিল ভাই তখন আমি তিনজন সলিসিটর গেছি ওই টাওয়ার হ্যামলেট গেছি ভাই বুঝলি আমার সাথে একজনের নিচে 600 পাউন্ড একজনের 300 পাউন্ড আর একজন আপনার দাদা আর তারা নিচে 80 পাউন্ড কিন্তু আইজ ফোন তো আমার পয়সা গুন তারা রিটার্ন ফিরত করছে না 
আর তারা কইলে আমারে ইমিগ্রেশনে তারা সিটি লেখছেন ইমেল করছেন ইটা করছেন দের ইজ নো প্রুফ জি ভাইয়া थैंक यू আপনি ফোন আওয়ালে আসলে প্রোগ্রাম উন্নতি দিকে যাইব কি এটা আরেক দিন আমরা লয়ার অর যখন প্রোগ্রাম করব তখন আপনারা করবে আমি লয়ার উপর একটা প্রোগ্রাম করব না ভাই আমরা একটা লাস্ট কল এখন করলাম কি বিকজ আমার দুইজন গেস্ট লাগে আমি আনফেয়ার আমরা মুরব্বি রূপে বেশি আনফেয়ার আমি তার লাগে বেশি সময় দিছি না লেটস লেটস আপনার কাছে মাপ চাইলে আমি ক্ষমা প্রার্থি আমি আজকে আর কোনো ফোন করলি তার আপনার যারা ফোন করছেন অন্য কোনো অনুষ্ঠান আপনার লাগে ফোনও মাতমু লেটস মুভ অন আপনার কাছে যাই আপনি তো আসলে আমরা একটা জিনিস বুঝার দরকার সব সমাজে বাদ বালায় আসেন বাট দিস ইজ এ ভেরি গ্রে পার্ট আমরা কমিউনিটির মাঝে মানুষে মেজরিটি কেসেস আপনার দেখবা যে সলিসিটরে ক্লায়েন্ট রিলেট ডাউন করা আইদার ক্লায়েন্টের পয়সা রান আউট হয়ে গেছে আইদার ক্লায়েন্টে নেভার টোল দ্য ট্রুথ সো ভাইস ভার্স আপনার দেখতে হইবা বা কোয়াই সলিসিটার্স বিকজ রিসেন্ট ডেজে গত কয়েক মাস আগর যে কাহানি এই সলিসিটারে বুলি গেছে বারিস্টার ফাটাই দেয় বিকজ তার একটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমও নাই হয়তো মোবাইলও আসিল বা টেক্সট মেসেজের মাঝে আসিল বিকজ এখনও এরা মাঝে সিস্টেম প্রফেশনালিজ হয়েছে না তো আমরা দেখবো যে যারা প্রফেশনাল আসেন তারা কিছু মানুষ যাওয়া ইউজ করতে হইব ওয়ান ম্যান শো থেকে মানুষ বারো যেতে হইব ইজ ওয়ান ম্যান শো ডাজ নট ওয়ার্ক এনি মোর দশটা কেস বা বিশটা কেস ডিল করতে পারে একটা সিস্টেম থাকতে হইব অফিসে ইউ নো দিস ডিপার্টমেন্টস ইজ লিটিগেশন দিস ডিপার্টমেন্টস ইজ দিস দিস ইজ এ পেনশনের খাম দিস ইজ এ ইমিগ্রেশন খাম একজন দুইজনে এখন কমপ্লিট কেস ডিসমিস তো মানে ইগো কোর্টও রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে না আঠারো বছর খেয়েছি ইগো শেষ রাস্তার মাঝে একদম রাস্তা এসে আমি আনোয়ার বাবুল বাইরে ডাকিয়ে আনি আর রাত্রে এত পাওয়া দূরে হইলাম কিছু ঘরে গিয়ে করতে অবস্থা খারাপ আর দুই বছর দুই বছর মাঝে এখন তাই না করে এটা তো সিরিয়াস ম্যাচ আনি টু স্টার্ট ফ্রম দ্য বিগিনিং এগেন ওই ওরকম অবস্থা সো এখন আমরা চাইছি আমরা মাঝে বারেস্টার হইতে আমরা ডাক্তার আমরার মাঝে অ্যাকাউন্টেন্ট আমরা মাঝে কবিরাজ উই ওয়ান্ট অল অফ দিস প্রত্যেক প্রত্যেক ব্যবসাতেই তোমার গ্রে পার্ট থাকে বাট আপনারা আজকে আমি সময় বেশি দিচ্ছি না আজকের প্রোগ্রাম সম্পর্কে আপনি এখন মিনিট আমরা খোকা দুই মিনিট খোকা আপনার মন মতো যে আমরা কিতা করতাম পারি মানুষের হেল্প করার লাগে আমি আর পজিটিভ সাইড আমি যেহেতু প্রোগ্রাম শেষ হওয়ার দিকে জি জি যে আগে তিরিশ চল্লিশ বছর আগে আমি নিজেই দেখছি যে বাঙালি কমিউনিটি কোনো বারিস্টার ফাওয়া বা ইভেন সলিসিটার ফাওয়া যে একটা স্বপ্ন আছে কিন্তু আল্লাহ রহমতে এখন তো আমরা বাঙালি কমিউনিটির জাজ হৌকা কিউসি হৌকা ইভেন কি রানীর গেস্ত কি আপনার বড় উপাধি পাওয়া সার উপাধি পাওয়া এও আমার কমিউনিটির মাঝে এখন আমরা ফায়ার সো এখন আমার কাস্টমার একটাই ওয়াইড চয়েস আছে যে তাই যদি মনে করেন যে আমি এই চলিসিটা যাইতাম না তাই না আর অন্য চলিসিটা যেতে পারা তাই এই বারিস্টারে বালা ফেরা না তাই অন্য বারিস্টার পাওয়ার তার এখন ওয়াইড চয়েস হয়ে গেছে সো আগের মতো এখন আমরা লিমিটেড হয়েছি না এখন আমরা মার্কেটও বড়ই গেছে আমরার কমিউনিটির মধ্যে ইয়াঙ্গার জেনারেশন খুবই ভালা করে তারা বারিস্টার চল্লিশটার যা ছবি ওর এর লাগে আমি আপনার আপনার থ্রুতে তারা কইম যে আপনারা বালা চল্লিশটা বালা বারিস্টার দুইটা কেস যুদ্ধে লড়ুইন আমার মনে হয় আপনারা জিতবা আর জিততে আপনারা তাকাও কে এটা আমরাও চাই আপনারাও চাইন এটা আমরা সবের লাগে এটা উইন উইন डिपोर्ट कर কিন্তু দেখা যায় যে ওই বাংলাদেশ হাইকমিশনে দেওয়ার পরে এর পাসপোর্টই নাই কাগজ নাই ই নাই এরে পাঠাইতে ছয় মাস সময় লাগে ছয় মাস ডিটেনশন সেন্টারে তিন মাস রেখে একে আবার সেরে দেয় সো যার জন্য জায়গাটা আবার জায়গায় চলে আসতেছে সবাই সো এই ওয়ান মিলিয়ন কিছুই করতে পারে না এখন যেটা প্রাইম মিনিস্টার বলছে যে হোস্টাইল প্রোগ্রাম হোস্টাইল এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করো এদেরকে প্যানিক ধরাও ব্যাংকের থ্রুতে ড্রাইভিং লাইসেন্স বাসা ভাড়া করতে গেলে সব জায়গা থেকে এদেরকে প্যানিক সিচুয়েশন একটা হোস্টাইল সিচুয়েশনের মধ্যে ফালাও যাতে এরা নিজেরাই আমরা খালি দেশ থেকে মানুষ আনতাম 
দেশটি খালি আমরা আনার চিন্তা করি আসলে দেশ থেকে আমরা আনার চিন্তা করলাম না আমরা চিন্তা করলাম যেটা আমরা তো আসলে একটা বডি যেটা আমরা কাম করলাম ইন্ডাস্ট্রি সেভ করবার লাগে আজকে দেখো কা প্রায় সাইটটা থেকে ফার্স্ট হারে শুনে এভরি উইক বন্ধর যার কারণে কি আমরা গভর্নমেন্টের প্রেশার দিলাম এত সব যারা ইলিগাল আছে তারা লিগালাইজ দেওয়ার লাগে আর প্লাস হলো কি আপনার এত সব কুকিং কলেজ করিয়া দেখো কা কুকিং কলেজ যখন করা হয়েছে কিন্তু এগুলো এখন সাকসেসফুল নাই মানুষ নাই স্টুডেন্ট নাই এগুলো ট্রেনিং করার লাগে সো যার যার কারণে ইন্ডাস্ট্রি সেভ করার লাগে আমরা গভর্নমেন্টের কাছে চাইলাম যে প্রপার মানুষ আমরা দেশ থেকে আনতাম চাইলাম সো ওটার লাগে আমরা চেষ্টা আপনারা <laughs> খেউরে খাম দেওয়ার আগে যাচাই বাছাই করবা তাইলে এটলিস্ট কইবা যে ভাই আমি যে খাম নিরায় তোমার একটা বিজনেস কার্ড দেও তোমার সলিসিটার টাইটেল আছে নি বারিস্টার আছে আসনি তুমি তোমার ব্যাকগ্রাউন্ড সবটা দেখো তাই নি লেভেলর কাজ করতে পারবা কি না ওটা দেখবা অফকোর্স ইমিগ্রেশন কন্ট্রোল হইতইব কিন্তু তারা বর্ডার কন্ট্রোল করুক এবং লাস্টলি যে হস্টাইল ইনভারনমেন্ট যেটা আমরা লইয়া ডিসকাস করি আর মাই লাস্ট এক্সাম্পল হইল কি গত বছর যখন আমরা আঠারো হাজার ছয়শোর ব্যাপারে যে হাইয়েস্ট কোর্ট অফ দ্য ল্যান্ড সুপ্রিম কোর্টর রায় দেখলাম ল লর্ডসে কইরা ভেরি সিনিয়র জাজেস ইন দ্য ল্যান্ড যে ই আইন একটা অমানবিক কিন্তু আমরা মনে করি সরকারে ইন দ্য ইন্টারেস্ট অফ দ্য কান্ট্রি কন্ট্রোল করার ঠিক আছে তো এটা কোন ধরনের জাজমেন্ট হইল এন্ড আমি এটা লইয়া এখনও ফার্স্ট্রেটেড এবং আপনারা যারা ইলিগাল আসেন একটা মেসেজ আমার হইল বিপদর সময় পড়বা কোনো লয়ারে পয়সা ছাড়া কাম করত নাই গুড অর ব্যাড আমি অ্যাডভাইস করি অনেকে হয়তো শুনরে আমার ক্লাইন বাই বিপদর সময় কু লাগি পয়সা রাখিও তোমার রিজার্ভও রাখিও ওই সময় তোমার বউয়ে দিত নাই বাইয়ে দিত নাই কাজিনে দিত নাই বা দেশটাকে মা মা বাপেও পাঠাইত দিস ইজ ওয়াই ইউ হ্যাভ টু বি রেডি আমরা আসলে প্রোগ্রাম করছি না আপনারা সলিউশন দিবার লাগে আমরা আপনার লোকের শেয়ার করার লাগে করি আজকের প্রোগ্রাম থেকে আমি এবং আমার গেস্টের পক্ষ থেকে কোনো প্রকারের ভুল ত্রুটি হলে আপনারা আমরা ক্ষমার চুপে দেখবো আমরা কষ্ট দেওয়ার লাগে আপনারা প্রোগ্রাম করি না আগামী সপ্তাহের প্রোগ্রাম আমরা চেষ্টা করবো বিয়ে যখন যে আমরা কীভাবে আমরা প্যারেন্টস ওখানে একটু বেশি করে ভালোবাসা দিতাম পারি আমরা এই টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি এবং গ্রামের প্যারেন্টস ওখানে আমরা বাপ দাদা এত কষ্ট করছেন আমরা লাই করিয়া আমরা আজকে মানুষ করছেন আমরা লেখাপড়া করাইছেন বিলাত আনি আমরা লাল পাসপোর্টেরও চিন্তা করতে পারেন না কিন্তু আমরা এত প্রফেশনাল হয়েছি একাডেমিকলি এত এডুকেটেড হয়েছি যে আমরা মা বাবার দেখারও সময় নাই তারা এখন নার্সিং হোমও যায় না তারা ট্যাক্স মেসেজে আমরা এখন দাফন খাফন করিলে এরম হোয়াটসঅ্যাপ করিয়া করিলাম আমি তো একটু ব্যস্ত দুবাইতে আসি তোমরা হলতা করিলাম আসলে কি তা মা বাপে তো কিছু করছিল রে আমরা এইসব জিনিস করলে আমরা করি আমরা প্রতিটি ঘরও করা বাট আমরা সমাজ ওইটা শুরু হয়েছে তো আসলে আমি একটু আগে কইছিলাম যে ভালোবাসার তো আসলে কোনো প্রাইস নাই মা বাবার ভালোবাসার আপনারা প্রাইস তো দিতে পারতেন না কেউ পৃথিবীতে কেউ দিতে পারছেন না আল্লাহ সুবাহ তালায় খুইয়া দিয়েছেন আসলে আমরা কেউ দিতাম পারতাম না আমরা প্যারেন্টস ওখানে ভালোবাসা আর আমরাও কিন্তু তারা ইন রিটার্ন পয়সা দিতাম না তারা ভালোবাসা দিতাম তো আগামী সপ্তাহের প্রোগ্রাম থাকব আমরা কিভাবে ময়মরবীরে সম্মান করতাম এবং ব্যালেন্সভাবে তারা লুক আফটার করিয়া একেবারে তারা শেষ জীবন পর্যন্ত একেবারে খবর পর্যন্ত নিয়ে দিতাম এইসব নিয়ে আপনার লগে আমরা সহযোগিতা করবো আপনার লগে প্রোগ্রাম করবো পালা থাকুক আমরা সবলে দোয়া করবা সাহা